die amerikanische Fullbrut sorgt für einen qualvollen Tod bei den Bienen. Die bakterielle Brutkrankheit ist eine meldepflichtige Tierseuche, das, wie sie hoch ansteckend ist. In einem Sperrkreis würden jetzt alle, die in dem Sperrkreis vorhandene Imker oder Bienenstände untersucht, die das Bienenvolk dort angeschaut. Sobald ein Volk auftaucht mit klinischen Symptomen, wird es vernichtet und, und allenfalls der, der Sperrkreis erweitert. Im Moment werden die Völker von drei verschiedenen Imkern, die im Sperrbezirk sind, vom Kanton untersucht. Der Willi Brunner ist seit 50 Jahren Imker und auch seine Bienen sind schon mal von der amerikanischen Fullbrut betroffen gewesen. Man erkennt das am Brutbild der Wabe. Die Brut erstens stinkt sie, ist wirklich faul und zweitens, wenn man mit einem wenn die Zundhölzli reingeht, zieht sie Fäden. Das sieht man als geübter Imker sieht man das relativ schnell. Die Krankheit sei zwar nicht zu unterschätzen, sagt Willi Brunner weiter, aber sie sei ein bisschen vergleichbar wie mit der Grippe bei uns Menschen. Oder wenn man Mumpf hat bei Kind oder Masere, man muss handeln, weil sonst kann Dummes passieren, wenn man nicht handelt. Und das ist dann eher schlimm, wenn ein Imker das nicht sieht. Dann kann es ein ganz riesiger Herd werden. Und meistens sind die Imker, die es sehen, das sind die, die aufpassen. Und der Herd ist meistens noch immer anders. Jeder Imker kann es treffen. Es gäbe aber doch noch die ein oder andere Massnahme, um die Bienenpest zu vermeiden. Grundsätzlich ist es wichtig, dass der Imker ähm, starke Bienenvölker führt. Also, dass immer eine hohe, genug grosse Bienenpopulation vorhanden ist und auch Brutwabenhygiene, dass man, dass man kontinuierlich Brutwaben durch neue Wachsmittel ersetzt. Die amerikanische Fullbrut ist für Menschen nicht gefährlich und auch der Honig der Bienen kann ohne Bedenken gegessen werden.